வருகின்றதாக வருகை தந்திருக்கார் பணிகொன்போடு வணங்கி இருக்கின்றோம் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாட்டில் சென்று படிப்பதை தான் பெருமையாக நினைத்துக் கொண்டிருந்த காலம் ஆனால் இன்று வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களும் சரி இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களும் சரி விஐடியில் படிப்பதை பெருமையாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த மிகப்பெரிய வளர்ச்சிக்கு எப்படி சாத்தியமாயிருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் கடுமையா அவரு உழைக்கிறத பார்த்த உடனே அவருக்கு கீழே இருக்கிற எல்லாரும் நாங்களும் வந்து அதே மாதிரி கடுமையா உழைக்கும் சொல்லி அந்த மாணவர்களும் அதே ட்ரெண்ட் ஃபாலோ பண்றாங்க சரி இந்த ஹார்ட் ஒர்க்ன்றது ரன் த்ரூ தி ஒரு பெரிய டீமை வலிமை அந்த தலைமை வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதே மாதிரி அந்த தலைமையும் வந்து ஒரு தீர்க்க தரிசனம் உள்ள தலைமை விஷன் விஷன் இருக்கிறதுனால ஒரு லாங் டேர்ம்ல என்ன பண்ணணும் இது ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டி வரணும் அதனால தான் ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டியை நம்மளால வளர முடிஞ்சது இப்படி வளர்றப்போ நம்ம வந்து மேலை நாடுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா தான் வந்து உயர்கல்வியிலே வந்து அதிகமான அதிகமான உள்ளது அந்த மாதிரி அமெரிக்க தரத்துக்கு இணையாக இணையாக இங்கே நாமளே வந்து கொடுக்குறோம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ இந்த ஏபெட் அக்ரெடிட்டேஷன் தான் வாங்கி இருக்கோம் என்ன சொல்லுதுன்னா அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்தில் என்ன கல்வித்தரம் இருக்கோ அதே கல்வித்தரம் இங்கே விஐடியில் இருக்குன்னு நமக்கு சான்றிதழ் இருக்கிறது அதே அந்த தரத்தை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால மாணவர்கள் வெளிநாடு போய் படிக்கிற மாதிரி இங்கே நம்மளால படிக்க முடியும் அந்த அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் நம்ம இங்கே தரத்தெல்லாம் கொடுக்கறதுனால தான் நம்ம வந்து வெளிநாட்டுக்கு இணையா இங்கேயே நம்மளால கொடுக்க முடியுது அயராது உழைப்பு அதன் மூலமா கிடைத்த மிகப்பெரிய பலம் தான் இந்த மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த காலர் ஹலோ ஹலோ ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் கல்லூரி வாழ்க்கை என்பது ஒரு சுவார் நண்பர்கள் அல்லது சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் உண்டு அந்த வகையில் நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் பி கல்லூரி மாணவராக சேர்ந்த போது உங்களுடைய வா அந்த நேரத்தில் நடந்த சம்பவங்கள் சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் கிடைத்த நண்பர்களுடைய சம நேரத்துக்காக நாங்கள் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் வந்து அப்போ வந்து பிஇசின்னு பேர் வெள்ளூர் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் போய் சேர்ந்தோம் நாங்கள் வந்து மூணாவது பேட்ச் எண்பத்தி நாலில் ஆரம்பிச்சது நாங்கள் எண்பத்தி ஆறில் சேர்ந்தோம் அப்போ நாங்கள் வந்து நூற்றி எண்பது பேர் தான் வருஷத்துக்கு நூற்றி எண்பது பேர் தான் சிவில் ஆமாம் சிவில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் மெக்கானிக்கல் இப்போ இருக்கிற அந்த காட்பாடி வளாகத்தில் நாங்கள் தான் முதல் பேட்ச் போய் சேர்ந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த அப்துல்லாபுரம் க நம்ம காந்திநகர் போன்ற இடத்துலாம் இருந்தது எண்பத்தி ஆறு தான் வந்து புது கேம்பஸ் நாங்கள் எங்கள் பேட்ச் தான் அங்கே அப்போ போய் சேர்ந்தோம் நிறைய மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் இப்போ இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து நம்ம கம்பேரே பண்ண முடியாது ஒப்பிட முடியாது வந்து ஒரே ஒரே பஸ் தான் இருக்கும் ஸோ நிறைய மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் நாங்கள் நண்பர்கள் ஒரு எட்டு பேர் ஒன்றா இருப்போம் மேக்ஸ்க்குன்னு பேர் வச்சுட்டு எல்லாம் அந்த ஒரு குரூப் மாதிரி ரொம்ப ஒன்றா இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் என்னுடைய துணை யாரையும் நான் சந்தித்தது கல்லூரியில் தான் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து அப்போது ரொம்ப சிறிய கல்லூரின்றதுனால நாங்கள் ரொம்ப அந்த க்ளோஸ் நெட் நெட்ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் நெருங்கி எங்களுக்கு எல்லோரும் காலையில் இருக்கவங்க எல்லோரும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை பட் அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு அந்த மாதிரி அட்வான்டேஜ் எல்லாருமே எல்லாருமே எங்களுக்கு பழக்கம் பல நினைவுகள் நல்ல நினைவுகள் இருக்குது நாங்கள் வந்து ஒரு உதாரணத்தை சொல்ல போனால் இப்போ வந்து ரிவேரான் நம்ம பெரிய அளவில் கொண்டாடும் ஆமாம் அப்போ வந்து அதுக்கு பேர் வந்து வெக்கோ ஃபெஸ்ட் விஇசிஓ ஃபெஸ்ட் வெக்கோ ஃபெஸ்ட்னு ஒவ்வொரு வருடமும் வந்து இந்த இசை நிகழ்ச்சிகள் கலை நிகழ்ச்சிகள்லாம் பண்ணுவோம் நாங்கள் படிக்கிறப்போ அப்போ வந்து திரு பாரதி ராஜா அவர்களை நாங்கள் கல்லூரிக்கு தலைமை அவர் உள்ள வந்து எங்க இனிய தமிழ் மக்களே அப்படின்னு சொல்றப்ப எல்லாம் மாணவர்களுக்கு ஒரு நிறைய நினைவுகள் இருக்கின்றன நிகழ்வுகள் நடந்து அதை வந்து இனிய மறக்க முடியாத ஒவ்வொரு விஷயங்கள் நமக்கு வந்து நினைவு வந்து வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அடுத்த காலம் ஹலோ வணக்கம் அறிவோம் அறிவியல் 
வணக்கம் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களோட பேசலாம் ஐயா கிட்ட பேசலாமா பேசலாம் சார் பேசுங்க ஆ சொல்லுங்க ஹலோ சார் ஹேப்பி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க யார் பேசுறீங்க நான் ரமணி பேசுறேன் சார் ஆ சொல்லுங்க ஐயா கிட்ட கேக்க விரும்பறீங்களா இல்லங்க சார் நான் டிவி இப்போ தான் டிவி ஆன் பண்ணேன் சரி நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா பேசுறதுக்கு நான் வெளியில இருந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் டிவி பார்க்காம லைன் கேச்சு தான் இப்போ தான் உள்ள வந்தேன் சரி என்ன கேக்க விரும்பறீங்க சார் கிட்ட வெளியூர்ல <laughs> 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 உங்களை பொறுத்தவரை படிப்பிலும் அதிகமான ஆர்வம் அதே விதத்தில் ஸ்போர்ட்ஸ் என்பது குறிப்பாக ஷார்ட்புட் அது ஸ்டேட் லெவல் சாம்பியனாக படிக்கும் போதே நீங்கள் இருந்திருக்கின்றீர்கள் எப்படி படிப்பையும் தேர்ந்தெடுத்து அதோடு அதே ஆர்வத்தோடு ஷார்ட்புட்டை தேர்ந்தெடுத்த காரணம் என்ன யாரோட இன்ஸ்பிரேஷன் உங்களுக்கு கிடைத்தது சிறு ஒரு வயதில் இருந்து ஸ்கூலில் படிக்கிறப்போ முதல்ல கிரிக்கெட்டில் ஆரம்பிச்சுது அது எல்லோரும் போல தான் அதுக்கப்புறம் நமக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒன்று பண்ணணும் ஏன்னா எல்லோரும் கிரிக்கெட் வித்தியாசமாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் அத்லெட்டிக்ஸ் அதுலேயும் வந்து கொஞ்சம் நான் திடமாக இருக்கிறதுனால இந்த ஷார்ட் புட்டில் தேர்ந்தெடுத்தேன் அதில் வந்து நிறைய வெற்றிகள் வர ஆரம்பித்தோடனே என்னுடைய குடும்பத்தினர்களும் நண்பர்களும் வந்து ரொம்ப என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க ஒடுத்தூர்ல <laughs> நடந்தது <laughs> ஒடுகத்தூரில் போய் அப்போ மா ஆமாம் ஆனால் நல்ல போட்டி நடந்து அதில் வெற்றி பெற்றேன் அதுக்கு பரிசு கொடுக்கறதுக்கு வந்த வந்தது யாருன்னா அப்போ அணைக்கட்டு எம்எல்ஏ என்னுடைய தந்தையார் தான் அப்போ அணைக்கட்டு எம்எல்ஏ அவரே வந்து அவர் கையில் ஆமாம் அவருக்கு அவர் கையில் பரிசு வாங்கினது அந்த ஃபோட்டோ இன்னும் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சியில் ஒன்று அப்படியே படிப்படியாக வந்து நம்ம படிக்கிறதுக்கு நேரம் ஒதுக்கிற மாதிரி நேரத்துக்கு விளையாட்டுக்கு நேரம் ஒதுக்கி மாணவ பருவத்தில் கல்லூரியில் வந்து நாலு வருஷமும் தமிழ்நாடு சாம்பியனாக இருந்த அந்த பிஇ படிக்கிறப்ப தமிழ்நாடு ஷார்ட்புட் சாம்பியனாக இருந்த ஒரு அது ஒரு ரெக்கார்டாகவே கிரியேட் ஆகிடுச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்களுக்கு அடுத்த கால ஹலோ ஹலோ வணக்கம் அறிவோம் அறிவியல் வணக்கம் சார் உங்க பேரு சொல்லுங்க எங்கிருந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயாட்ட பேசலாமா வணக்கம் சொல்லுங்க என்ன சொல்லுங்க ஐயாட்ட என்ன கேட்க போறீங்க என்ன பேச போறீங்க சொல்லுங்க பாப்போம் வார்த்தைகளும் <laughs> 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 வரவேண்டும் <laughs> அதாவது துறை மாற்றம் போர்ஸ் சேஞ்சஸ் இசி பர்கல் சிஎஸ்சி அல்லது வெவ்வேறு துறைகளை சேர்ந்தெடுத்து பெற்றோர்களுக்கும் அல்லது பிள்ளைகளுக்கும் எல்லாருக்கும் பெனிஃபிட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டியது இது எந்த அளவுக்கு நம்ம இந்தியாவில் நம்முடைய விஐடி பகுதி வெற்றி பெற போகிறது இதனுடைய தகவல்கள் அதாவது நான் அமெரிக்காவுக்கு போய் படிக்க ஆரம்பித்தப்போ முதல்ல வந்து கம்ப்யூட்டர் என்ஜினியரிங் துறையை தேர்ந்தெடுத்தேன் ஏன்னா நான் இங்கே படித்தது எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் அந்த ஹார்ட்வேருக்கு நமக்கு எளிதாக இருக்குன்னு அங்கே போய் அந்த சில சப்ஜெக்ட்ஸை எடுத்தப்ப தான் புரிஞ்சுது எனக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் என்ஜினியரிங்கை விட கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அதாவது அந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து ஈடுபாடு அதிகம்னு அங்கே தான் எனக்கு புரிய வருது 
அதனால் அங்கே வந்து அதை வந்து மாற்றுறது கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிரான்ச்சுக்கு மாற்றுறது அங்கே வந்து ரொம்ப எளிதான விஷயம் நடக்குது நம்ம ஆமாம் அந்த பிரான்ச் சேஞ்ச் ப்ராசஸ் இங்கே நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பிரான்ச்சில் சேர்ந்தோம்னா இன்னொரு பிரான்ச் மாறுறதுன்றது கடினமானது இல்லை முடியவே முடியாது அதனால தான் இப்போ போன வருஷம் அதாவது இந்த வருஷம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இந்த ப்ரோக்ராம் மைக்ரேஷன் அதாவது பிரான்ச் சேஞ்ச் ஒரு இப்போ நீங்கள் ஏசி இசிஇ பிடெக் இசிஇயில் சேர்ந்தால் அதிலே தான் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ஒரு ரெண்டாவது வருஷத்தில் வந்து மெக்கானிக்கலோ இல்லை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோ உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை மாற்றிக்கலாம் ஆனால் சில கைட் லைன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது எல்லாராலையும் மாற வாய்ப்பு கொடுக்கணும் குறிப்பிட்ட மாணவர்கள் யார் ஆ அந்த மதிப்பெண் அதாவது சேர விரும்புகிற பாடத்தில் நான் இப்போ மெக்கானிக்கல் படிக்கிறேன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் வந்து என்ன மார்க் எடுக்கிறனோ அந்த முதல் வருடத்தில் நாங்கள் கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுப்போம் அந்த மார்க் அடிப்படையில் ஏன்னா இதை விட அது மோசம் ஆகிடக்கூடாது அதனால் வந்து நல்ல அந்த சேர போகிற பாடத்தில் நல்ல மார்க் எடுக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு இருக்கோம் இது நல்ல வரவேற்பு பெறும் எனக்கு நம்பிக்கை நிறைய இருக்கு ஏன்னா மாணவர்கள்கிட்ட இருந்து எடுத்த ஃபீட்பேக் வச்சு தான் முஸ்லீம் அனௌன்ஸ் கண்டிப்பா வீட்டில் எது கொண்டு வந்தாலும் கண்டிப்பா வெற்றி பெறும் இருக்க வாழ்த்துக்கள் இன்னொன்று வீட்டில் கொண்டது இன்னொரு புதுமையான திட்டம் எஃப்எஃப்சிஎஸ் அதாவது வெளிநாட்டில் மட்டுமே இருந்தது ஃபுல் பிளெக்சிபிள் பிரிட்டிஷ் சிஸ்டம் என்பது இந்தியாவில் தான் முதல் முதல் விஐடி பல்கலைக்கழகம் அதை அறிமுகப்படுத்தியது அதற்கு நீங்கள் தான் முக்கிய முக்கிய காரணமும் கூட இன்னொன்று எஸ்ஏபி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ராட் ப்ரோக்ராம் இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வெளிநாட்டில் சென்று படிக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு திட்டங்களும் உங்கள் கனவா அல்லது வீட்டில் இது கொண்டு வர வேண்டும் என்பது இந்த நாள் மிகப்பெரிய பலன் கிடைக்கும் நம்பிக்கையா அதாவது இப்போ நம்ம இந்த எஃப்எஃப்சிஎஸ் ஃபுல்லி ஃபிளெக்சிபிள் கிரெடிட் சிஸ்டம் அந்த பேரே நம்ம இங்கதான் காயின் பண்ணுவோம் இது வந்து அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் ரொம்ப நாளாக வந்து இந்த சிஸ்டம் தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் நான் இந்த அமெரிக்காவில் படித்தப்பவே இதனுடைய நன்மைகளை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதாவது ஒரு மாணவர் தனக்கு வேண்டிய பேராசிரியர்களை தேர்ந்தெடுக்க முடியும் தனக்கு எந்த நேரத்தில் படிக்க வேண்டுமோ அந்த நேரத்தை தேர்ந்தெடுக்க முடியும் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர்டர் இந்த இந்த செமஸ்டர் இதை படிக்கலாம் அடுத்த செமஸ்டர் இதை படிக்கலான்றது மாற்றி தேர்ந்தெடுக்க முடியும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு திட்டத்தை வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இது வந்து மாணவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிற காலமாக இருக்கு அதே விதத்தில் அவர்களுக்கு அந்த பேராசை தேர்ந்தெடுக்கின்றது இன்னொரு வகை பண்ண அந்த எஸ்ஏபி ப்ரோக்ராம் பல மாணவர் நான் வந்து அமெரிக்கா போயிருக்கேன் ஜப்பான் போயிருக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதை இப்போ நாம் என்ன பண்றோம் மாணவர்களுடைய கடைசி செமஸ்டர் கடைசி பருவ காலத்துல அவங்கள வந்து நம்ம நிறைய நூத்தி ஐம்பது நூத்தி அறுபது பார்ட்னர் யூனிவர்சிட்டி வச்சிருக்கோம் நம்மளுடைய ஒத்துழைப்பு தரக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு அவங்களோட அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்கோம் அது இல்லாமல் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணாத யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் நம்ம வந்து மாணவர்களை இங்கிருந்து அனுப்புகிறோம் ஆறு மாதம் அங்கே இருந்து அவர்கள் அதை அதை படிக்கணுன்ற மாதிரி ஸ்பெஷல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இதுக்காக இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் நம்ம ஸ்காலர்ஷிப்பும் ஒதுக்கியிருக்கோம் நிறைய பேருக்கு பிளேன் டிக்கெட்ஸ் நாமளே அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் அது இல்லாமல் ஸ்காலர்ஷிப்பும் வாங்கி கொடுக்குறோம் அதனால் இதில் வந்து மாணவர்கள் உதவி பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து இந்த நாலு வருடத்துலேயே வந்து உலக அனுபவம் பெற வேண்டும் நேரடியான உலக அனுபவம் பெற வேண்டும்ன்றது ரொம்ப அருமையான திட்டம் நிறைய பெற்றோர் நிறைய சொல்லுவாங்க என்னன்னா வீட்டுக்கும் வேலை கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லை என் பையன் வெளிநாடும் போயிட்டு வருவான் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பெற்றோர் நானே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உண்மையை நல்ல நம்ம அடுத்த கால ஹலோ ஹலோ வணக்கம் அறிவோ மறைவியல் வணக்கங்க உங்க பேரை சொல்லுங்க எங்க இருந்து சார் பேசிட்டு இருக்கீங்க என்னுடைய பேர் அனுஷ்குமார் என்ன பண்றீங்க ஏதாவது கேள்வி இருக்குங்களா ஒண்ணு அப்பாவுடைய கனவு திட்டமான தலைவருடைய கனவு திட்டம் எங்க தலைவருடைய கனவு திட்டம் அது அதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து அவர் எப்பவுமே சொல்லிட்டு இருக்கிறது இந்த வேலூர் வெயிலூர்னு கிண்டலா சொல்றத மாத்தி ஆகணும் வேலூர வந்து மழையூர் அப்படின்ற இது கொண்டு வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம மரம் நட்டு இந்த 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 குறிப்பாக அந்த மலை மலைகள் நம்ம மலை எல்லாத்தையும் க கண்டிப்பாக வந்து க்ரீன் கவர் கொண்டு வந்தோம்னா நிறைய நிறைய மழை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும்ன்றதுல குறியாக இருக்கும் இன்னும் மென்மேலும் செய்வோம் கண்டிப்பாக உங்கள் சார் தான் கண்டிப்பாக சார் இந்த தருணத்தில் சாரை மீட் பண்ணி நான் ஃபோன் போட்டேன் உடனே லைன் கிடைச்சிருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அது சாலை நீங்கள் சரி தானே கண்டிப்பாக சார் ரொம்ப மகிழ்ச்ச
நேரில் இன்னும் பல கேள்விகளை காத்துக்கொண்டு தான் இருக்கின்றன ஆம் சிறு இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் நிகழ்ச்சியை தொடரும் சிறிது நேரம் காத்திருங்கள் அறிவோ மறைவு நிகழ்ச்சி இடைவேளைக்கு பிறகு தொடரும் We start prior to the atmosphere of Mars, about 13,000 miles an hour. And we are at this point, we separate the cruise stage and prepare for running into the atmosphere of Mars. It's a bit of an impact. We will pull about 10 Earth Gs or more of acceleration during our first contact with the, uh, with the Martian atmosphere. During that time, we're employing something called guided entry, which I'll speak a little bit about later. But we'll be using our, our reaction control jets, which you can see in this video occasionally firing at the back of the spacecraft to uh, help Curiosity steer her way through the atmosphere. After we've gone through that hypersonic entry phase, we adjust the attitude of the spacecraft by throwing off some masses and prepare for parachute deploy. We open this parachute a little bit less than Mach 2, uh, or about a thousand miles an hour at Mars. We open up the world's largest supersonic uh, parachute, 21 meter diameter parachute, and then almost immediately remove the heat shield and start looking for the ground. At about a mile above the surface, we will have seen the ground with a custom-made radar, landing radar, and we will let go of the parachute and use our eight Mars landing engines, also developed purposefully for Curiosity. We'll use those rocket engines to slow us from about 200 miles an hour down to about one and a half miles an hour, or three quarters of a meter a second, and in straight vertical flight. We're in that straight vertical flight for the last 200 meters or so, looking straight down on where we're going to land. And then 20 meters before we land, we separate the, the, the rover below the descent stage, and the two together continue at that one and a half miles an hour down gently towards the surface until Curiosity herself, is weight is taken up by the terrain of Mars. At this point, we cut the descent stage free, and it flies off to a safe, safe distance to impact the surface. Leaving Curiosity, wheels down, on the Martian terrain, ready to begin its surface mission. Now there are two key novel pieces to this entry, descent, and landing architecture. The first is guided entry, and I mentioned that. I'll, I'll, I'll walk you through a bit of it. Historically, the landing footprint that our missions has had
இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு இளைஞர்களுக்கும் ஒரு கனவு இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொரு இளைஞர் திறமையை கொண்டு வருவதற்கு ஒரு அமைப்புகள் அதிகமாக இல்லை இந்தியாவில் ஆனால் விஐடியில் அண்மையில் டெக்கன் கிளப் என்ற ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன இதன் மூலமாக இன்றைய இளைஞர்களுடைய அறிவியல் முன்னேற்றம் அல்லது கண்டுபிடிப்புகளை எவ்வாறு நாம் கொண்டு வரப் போகிறோம் அல்லது அந்த செயல்பாடுகள் என்ன அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி நம்ம இளைஞர்கள் நிறைய பேருக்கு அந்த ஆர்வம் இருக்குது வந்து நம்ம வந்து நல்ல வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் நம்ம நாட்டை முன்னேறணுங்கிற அந்த ஆர்வம் இருக்குது அந்த ஆர்வத்தை நம்ம கேபிட்டலைஸ் பண்ணி அதை நல்லா பயன்படுத்தி அதுக்கான தேவையான பிளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆ அதை வந்து நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தோம்னா நல்லா மேலே போயிட முடியும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி விஐடியில் அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய கிளப்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க இந்த டிசி கிளப்னு அந்த மாதிரி நிறைய கிளப்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கிளப்பில் என்னென்னா ஒவ்வொரு கிளப்புக்கும் ஒவ்வொரு குழுவுக்கும் ஒரு பேராசிரியர் நியமிச்சிருக்கோம் பல மாணவர்கள் என்னென்ன வேணுமோ அந்தந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன்று சேர்ந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஃபோட்டோகிராஃபி கிளப் இருக்குது யூத் ரெட் கிராஸ் இருக்குது மியூசிக் கிளப் டான்ஸ் கிளப் இந்த சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங்கில் நிறைய கிளப்ஸ் இருக்குது இப்படி இந்த ஒவ்வொரு குழுங்களும் அவங்க சேர்ந்து அவங்க வந்து அதுக்கு தேவையான ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா செமினார் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஒர்க் ஷாப் அந்த மாதிரி நிறைய அரேஞ்ச் பண்ண பண்ண அவங்களுக்கு அந்த ஒன்று அந்த நாலேஜ் கெயின் ஆகுது அந்த அந்த துறையில் அந்த அறிவு அதிகமாகுது இன்னொன்று அந்த லீடர்ஷிப் கால் இருக்குது அதான் அந்த அந்த மாண்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாகிட்டே போகுது அந்த தலைவனுடைய ஒரு தலைமை மாண்புகள் ஒரு விஷயத்தை எடுத்து நாம் செய்கிற மூணாவது வந்து இந்த டீம் ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க ஒரு குழுவில் இணைந்து எப்படி பணியாற்றுதல் அப்படின்றத வந்து நிறைய கற்றுக்க முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஒரு அடிக்கடி சொல்லுவோம் வாட் யூ லேர்ன் அவுட் சைட் த கிளாஸ் ரூம் இஸ் மோர் தேன் வாட் யூ லேர்ன் இன்சைட் த கிளாஸ் ரூம் ஒரு யூனிவர்சிட்டின்னு வர்றப்போ நீங்கள் வந்து வகுப்பு வெளியே நிறைய கற்றுக்க முடியும் உங்கள் சக மாணவர்களோட ஆமாம் பல்வேறு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் வந்து முக்கியமான ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் ஆஃப் விஐடின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா விஐடியில் நம்ம வந்து படிப்பை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் ஆல் ரவுண்ட் டெவலப் பண்ணி வெளியே போனால் எல்லாருக்கும் டாலரேட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த கிளப்பு இந்த மாதிரி கிளப்லாம் உருவாகுது அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலியராக கிராவிட்டாஸ் போன்ற பெரிய பெரிய நிகழ்ச்சிகள் நடத்துகிறோம் இந்த நடத்துறது பூரா மாணவர்கள் தான் அவங்க இதில் வந்து பண்ணுறப்ப நிறைய வந்து ஆமாம் நிறைய கற்றுக்கிறாங்க அது அவங்களுக்கு பின்னாடி வாழ்க்கையில் நிறைய கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு பயன்பட வாழ்க்கையில் ஹலோ ஜெயந்தரோடு பேசுகின்ற பொழுது அவர் அடிக்கடி சொல்கிற வார்த்தை இது தான் அவருடைய ரோல் மாடல் பேர் இளைஞர் அண்ணா அவர்கள் அவர் எம்ஏ படித்தார் என்பதற்காக நானும் எம்ஏ படித்தேன் அவர் தலை வாருகிற ஸ்டைல் பார்த்து அதே விதத்தில் நானும் வார வேண்டும் என்று நான் அதே முறையிலே நான் தலை வாருவேன் என்று அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டிருப்பார் அவருக்கு ரோல் மாடல் பேர் இளைஞர் அண்ணாவை போல் தங்களுக்கு உள்ள ரோல் மாடல் யார் அவருக்கு ரோல் மாடல் வந்து ரொம்ப தொலைவில் இருந்தார் எனக்கு ரோல் மாடல் என் வீட்டிலே இருந்தார் என்னுடைய தந்தையார் தான் என்னுடைய ரோல் மாடல் ஏன்னா சிறு வயதிலிருந்து நான் அவரை பார்த்து பார்த்து வளர்றதுனால அவருடைய பண்புகளை பல வந்து என்னால் வந்து காப்பி அடிக்க முடிஞ்சது இந்த என்ன சொல்ல இல்லையா இப்போ அந்த கடுமை ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ஸோ ஐ எம் வெரி பிளஸ்ட் அண்ட் ப்ரிவிலேஜ் டு க்ரோ வந்து மிகப்பெரிய பாக்கியம் அது ஆமாம் அவர் வந்து காரில் போகிறப்பவும் பல நேரத்துலேயும் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த நிறைய சம்பவங்களை சொல்லியிருக்காரு அந்த சம்பவங்கள்லாம் வந்து நமக்கு வந்து இன்னும் பசுமையாக என் மனசில் இருக்கு அதை ரொம்ப அவ அவர் வந்து நான் வந்து பிறந்தப்பிலேருந்து பானத்தை சில்வர் ஸ்பூன் சொல்லுவாங்க அந்த நான் காரில் தான் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கேன் அவர் நடந்து ஸ்கூலுக்கு போயிருக்காரு ஆமாம் பல கிலோமீட்டர் நடந்து போயிருக்கேன்னு சொல்லுவார் ஸோ நாம் அதெல்லாம் வந்து கற்றுக்கலாம் அவர்கிட்ட வந்து ஒவ்வொரு படிப்படியாக வளர்ந்தாங்க ஸோ அவர் அவர் தான் என்னுடைய ரோல் மாடல் அதனால் எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப எளிதாக போயிருச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் ஹலோ 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 ஆ வணக்கம் அறிவோம் அறிவியல் நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 மகிழ்ச்சிதானே <laughs> 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 
ரொம்ப சந்தோஷம் வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஒவ்வொருடைய வளர்ச்சிக்கும் இருவருக்கும் மிகப்பெரிய பங்கு ஒருவர்கள் பெற்றோர் தாய் தந்தை இன்னொன்று மனைவி நேர்களுக்காக தாய் தந்தை இந்த மனைவி பற்றிய சில தகவல்கள் ஸோ நீங்கள் அந்த பழைய எம்ஜிஆர் பாட்டு ஒன்று இருக்கு நீங்கள் தந்தையிடம் இருந்து நீங்கள் அறிவை கற்கலாம் தாயிடம் இருந்து அன்பை கற்கலாம் எங்கள் வீட்டில் அது ரொம்ப உண்மை எளிமை <laughs> 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 நினைச்சுக்கொண்டேன் <laughs> 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 அதே மாதிரி என்னுடைய மனைவி திரு சந்தியா அவர்கள் நாய் வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் லைக் என்ன சொல்கிறது மாணவ பருவத்துலேருந்தே எனக்கு தெரியும் அதனால் ரொம்ப வருஷம் ஒன்றா பழகி ஸோ வி ஆர் இந்த சேம் வேவ்ல என்னுடைய எண்ணங்களும் அவருடைய எண்ணங்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் பெரிய பாக்கி ஸோ ஐ ஹவ் லேர்ன் ஐ மீன் ஷீ இஸ் ஆல்சோ வெரி ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன் அண்ட் வெரி இன்டெலிஜென்ட் வணக்கம் <laughs> 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 தந்தை பெரியார்ல என்ன பண்ணிருக்கீங்க MCA கம்ப்ளீட் பண்ணது 2012 பாஸ் அவுட் ஆ 2012 MCA கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்க சரிங்க சார் இப்போ நெட்வொர்க்கிங் வந்து உங்க காலேஜ்ல ட்ரை பண்ணலாமா சார் எம் எம் டெக் இன் நெட்வொர்க்கிங் சொல்றீங்களா எஸ் சார் ஆமா இப்போ எம் டெக் புரோகிராம்க்கு எல்லாம் அட்மிஷன் வந்து நாம ஒரு என்ட்ரன்ஸ் एग्जाम வச்சிருக்கோம் பிட் மீன் பேர் VIT மாஸ்டர்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் एग्जाम சோ அதுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து இன்னும் அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்க மார்ச்சில் மார்ச்சில் தான் மார்ச் சமயத்தில் தான் வரும் எக்ஸாம் வந்து ஜூனில் வரும் அப்போ நீங்கள் அந்த எம்டெக்கு அப்ளை பண்ணி அந்த எக்ஸாம்ஸ் நல்லா பண்ணிங்கன்னா அட்மிஷன் ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஓகே சார் அது சிஸ்கோ செப்பரேட்டாக வந்து இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது நமக்கு நமக்கும் சிஸ்னோ சிஸ்கோவுக்கும் நல்ல பார்ட்னர்ஷிப் இருக்குது அந்த ப்ரோக்ராமே வந்து எம்டெக் ஐடி வித் நெட்ஒர்க்கிங் அப்படின்னு பண்ணுறப்போ அது வந்து சிஸ்கோனுடைய பார்ட்னர்ஷிப்பில் தான் பண்ணியிருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் சிஸ்கோவே வந்து நிறைய நம்ம விஐடியில் லேப் செட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆமாம் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு அதிகம் அந்த மாதிரி துறையில் நெட்ஒர்க்கிங் துறையில் நீங்கள் கரெக்டான துறையை தான் தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க சார் தேங்க் யூ சார் நிறைய மகிழ்ச்சி வாழ்த்துக்கள் நன்றி தேங்க் யூ எத்தனையோ பல வெளிநாடுகள் பயணம் செய்த அனுபவங்கள் உண்டு எந்த நாடு பிடித்த நாடு உங்களுக்கு நான் வந்து அமெரிக்காவில் தான் படித்தேன் படித்தது அங்கேயே இப்போ ஒரு பத்து வருஷம் இருந்திருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து செகண்ட் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அது அமெரிக்கா மாதிரி சொல்லணும் ஏன்னா அது எதுக்காக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரோட்ஸ் இதெல்லாம் இல்லை அங்கே இருக்கிற மக்கள் மக்கள் வந்து நம்ம கான்ட்ரரி டு வாட் யூ திங்க் நாம் நிறைய பேர் வந்து அமெரிக்கர்களில் தவறாக புரிஞ்சுக்கணும் நாம் நான் நினைக்க அவங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து டவுன் டு அர்த் நல்லா வந்து பேசி பழகக்கூடியவர் அதே மாதிரி வந்து நேர்மையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நேர்மையாகவும் இருக்கிறாங்க அந்த நமக்கு இந்த பாலிடிக்ஸ்ன்றதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி கிடையாது அது ஆமாம் ட்ரூ வேல்யூ அதே மாதிரி அந்த சொசைட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கடுமையாக உழைச்சா மேலே வர முடியுன்றது நிறைய பேர் நிறுவனம் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இங்கே நிறுவனத்துலையும் சரி ஆமாம் நிறுவனத்துலேயும் படிப்புலேயும் பல விவகாரத்தில் ஹார்ட் ஒர்க்னா கண்டிப்பாக மேலே வரலாம் அப்படின்ற அந்த ஈக்குவேஷன் நல்லா இருக்குது ஏன்னா இந்தியாவில் நமக்கு அந்த சில டிஃபிகல்ட்டிஸ் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப கடுமையாக உழைப்பாங்க ஆனால் மேலே வந்திருக்க மாட்டாங்க வாழ்க்கையில் ஏன்னா பல பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கும் ஆனால் அமெரிக்காவில் அப்படி இல்லை கடுமையாக உழைக்கிறவங்க நிறைய பேர் மேலே வந்திருக்கு நேரத்தை பயன்படுத்துகிற விதமும் அந்த ஆமாம் சொல்கிறது அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அது அதெல்லாம் நான் வந்து அங்கிருந்து கற்றுக்கின பாடங்கள் அதான் எனக்கு அங்கே பிடிச்சமானது அடுத்த நேயர் 
அமைதியாக ஒரு புரட்சியை செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் எஸ் எஸ் பவுண்டேஷன் ஒரு அமைப்பு அதாவது நம்ம மாவட்டத்தில் கூட ஏழை மாணவர்கள் பயன்பெற வேண்டும் என்பதற்காக கல்வி சார்ந்த உதவிகள் ஒவ்வொரு வாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் அவர்கள் படிப்பு அடுத்ததாக உதவ உள்ளங்களோடு இணைந்து ஆம்புலன்ஸ் வசதி குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் மாற்றுத்திறனாளி கண்ணில்லாத அருள் என்கிற நபருக்கு ஒரு இசை தபேலாக கொடுத்து இன்னும் இரவில் பயணிக்கின்ற பொழுது அதாவது அவர்கள் பிளாங்கெட்லாம் எல்லாம் தூங்கி கொண்டிருக்கிறது பார்த்து அவர்களுக்கு அதை கொடுத்து பல விதங்கள் உதவ உள்ளங்களை இருந்து நிறைய சேவைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறதா வெளியே தெரிய வேண்டியதுதான் உண்மை எப்படி இந்த எண்ணம் உங்களுக்கு தோன்றியது இது ஒன்றும் திடீர்னு ஒரு நாள் தோன்றது இல்லை நமக்கு வந்து யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம்னு கொஞ்சம் நமக்கு இருக்கிற அந்த செல்வத்தை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கணும்ன்ற இதில் வந்து இன்னும் நான் நிறைய செய்ய வேண்டியிருக்கு செய்யறதுக்கான நேரம் இல்லை பட் அது ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்டு இன்னும் சேர்ந்து இன்னும் நிறைய செய்ய வேண்டியிருக்கு நம்ம அதுலேயும் வந்து ஏழை மாணவ மாணவியர்களுக்கு கல்வியை கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களே வந்து அதை பார்த்துக்குவாங்க சொல்லுவாங்க இல்லை ஆமாம் டோன்ட் கிவ் ஃபிஷ் டீச் தம் ஹவு டு ஃபிஷ் சொல்லுவாங்க அதனால் நம்ம வந்து மற்றதெல்லாம் விட அவங்களுக்கு கல்விக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணி கொடுத்தோம்னா அவங்க நல்லா தே ஷுட் ஸ்டே இன் ஸ்கூல் அதே மாதிரி அந்த கல்வியை நம்ம வந்து நல்லா அவங்களுக்கு நல்ல தரமான கல்வியோ அட்லீஸ்ட் முதல்ல கல்வி தரமான கல்வின்றது அடுத்த ஸ்டெப்பு கல்வியை அவங்களுக்கு வழி பண்ணி கொடுத்துட்டு ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றில் வந்து பதிமூணு பேர் பதினாலு பேர் தான் வந்து ஹையர் எஜுகேஷனுக்கே போகிறாங்க உயர் கல்விக்கே போகிறாங்க மற்றவங்களாம் ட்ராப் அவுட் ஆகிடுறாங்க பல்வேறு முக்கியமான காரணம் வசதி இருந்தது அதுக்காக ட்ராப் அவுட் ஆகிடுறாங்க அப்படி அதை வந்து குறைக்கணும் குறைச்சி நாம் வந்து மாணவர்கள் எல்லாரும் உயர்கல்வி பெறும் பெற்று நல்ல வந்து அதுதான் வந்து அவங்க வாழ்த்து தராங்க கண்டிப்பாக இது மேன்மேலும் வளர வேண்டும் இன்னும் மேலும் இருக்கக்கூடிய ஏழை மாணவர்கள் அந்த ஏழை மாற்றுத்திறனாளிகள் இதன் மூலமாக பயன்பெற்று வாழ் வளர்ச்சியிலேயே மாற்றுகின்றோம் உங்களுடைய ப்ரோவர் கம் லெட்ஸ் சேஞ்ச் அ வேர்ல்டு என்கிற அழகான ஒரு வார்த்தை இதை பார்க்கின்ற பொழுது விவேகானந்தர் சொல்கிற வார்த்தை தான் இன்னும் நூறு இளைஞர்களை காருங்கள் நான் மாற்றி காண்பிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் வணக்கத்திற்குரிய மேதகை டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் கூட பதவியேற்ற பிறகு ஒவ்வொரு இளைஞர்களும் மாணவர்களும் சென்று தன்னம்பிக்கையை கொடுத்தார் அதாவது இந்தியாவை மிகப்பெரிய வளர்ந்த வல்லரசாக வளர வேண்டும் வளர வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு இளைஞரும் சென்றனர் அந்த கோணத்தில் கேட்டேன் இந்தியா இப்பொழுது வளர்ந்த வல்லரச நாடாக மாறப்போகிறது அவர் அப்துல் கலாம் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேயே வந்து நம்ம மாறணுன்னாரு அது ரொம்ப டஃப் கோல்னு சொன்னோம் அது அந்த இலக்கை வந்து நம்ம அடையிறது அவ்வளோ எளிதல்ல நம்ம எண்ணிக்கை வந்து வறுமையை ஒழிக்கிறோமோ அன்றைக்கி தான் நம்ம வளர்ந்த நாடாக மாற முடியும் ஆனால் அந்த வறுமையை ஒழிக்கிறதுன்றது அவ்வளோ எளிதான காரணியம் இல்லை அதுக்கு வந்து நாம் வந்து இளைஞர்கள் மக்கள் தொகை பெருக்கும் ஒரு பக்கம் அதிகமாக ஆமாம் பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு மக்கள் தொகை பெருக்கும் பெருக்கும் குறைஞ்சது மக்கள் தொகை குறையில் மக்கள் தொகை பெருக்கும் த ரேட் ஆஃப் க்ரோத் அஸ் பின் கண்டென்ட் அது ரொம்ப பாராட்டத்தக்க விஷயம் அது ஆனால் இன்னும் நம்ம நிறைய செய்ய வேண்டியிருக்கு நம்ம அந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நாம் எப்போ வளர்ந்த நாடாக மாறுவோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு டைம் லிமிட் கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம வி கேன் ஹேவ் சம் கோல் நம்ம இவ்வளோ ஒரு நாளில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அதுக்கு முக்கியமானது வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கல்வி கல்வியில் வந்து நம்ம இன்னும் நிறைய மேம்பட வேண்டியிருக்கு சுகாதாரம் ஹெல்த் நீங்கள் வந்து நிறைய வந்து மால் நியூட்ரிஷன் இருக்குது இப்போ இந்த தென்னிந்தியாவில் எவ்வளோ பரவாயில்ல நம்ம தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்கள் நல்ல முன்னிலையில் இருக்குது அப்புறம் வட மாநிலங்களில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஹிந்தி பேசும் மாநிலங்கள்லாம் வந்து பல ரொம்ப நிறைய வந்து வறுமை சுகாதார பிரச்சனைகள் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அவங்களெல்லாம் நம்ம மேலே கொண்டு வந்தால் தான் நாம் வந்து மாற்றி மாற்றி அந்த இம்பேலன்ஸ் நிறைய இம்பேலன்ஸ் க்ரோத் இருக்குது அதை வந்து நம்ம வந்து நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கு இதுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாம் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா வேலை வாய்ப்புகள் பெருக்கணும் நம்ம அதுக்கு வந்து நம்ம இளைஞர்கள் வந்து நாம் ஊக்குவிக்கணும் அவங்க வந்து நல்லா படிக்க வைக்கிறதும் படித்து வச்சு முதல்ல கொஞ்ச நாள் அவங்கவுங்க வேலை செய்யட்டும் ஆனால் கடைசியில் வந்து அவங்கவுங்க வந்து நான் வந்து வேலை கொடுக்குறேன் தே ஷுட் பிகம் அன் ஆண்டர்பனர் நான் வந்து ஆ ஆண்டர்பனர்ஷிப்பை நம்ம ஊக்குவிக்கணும் தன்னால் முடியும் ரெண்டு பேர் வேலை கொடுக்கணும் ஆமாம் அந்த வேலைக்கு தன்னுடைய எல்லாம் தொழில் தொடங்கிறதுக்கு நாம் உதவி பண்ணணும் நாம் என்ன நாம் மட்டும் பண்ணாது அவர் கவர்மெண்ட் நிறைய வந்து அதுக்கு அரசு அதை வந்து சப்போர்ட் செய்யணும் ஏற்கனவே பண்ணுறாங்க பட் இன்னும் பத்தாது நிறைய வந்து தொழில் தொடங்கிறதுக்கு பண்ணால் தான் வந்து வேலை
நீங்கள் சிறு வயதில் பார்த்த வேலூருக்கும் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்க வேலூருக்கும் என்ன வித்தியாசம் காணுகின்றீர்கள் இன்னும் இந்த வேலூர் எப்படியெல்லாம் வளர வேண்டும் என்ற கனவு உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறது நாம் நாம் பிறந்து வளர்ந்த ஊர் இது வேலூர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இந்த நிறைய வளர்ந்துருச்சு சிஎம்சி விஐடி கோல்டன் டெம்பிள் இந்த மூணுத்தினாலேயும் வந்து வேலூர் வந்து ரொம்ப நல்லா வளர்ந்துருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பெங்களூர் டிராஃபிக் மாதிரி ஆயிடுச்சு நான் வீட்டிலேருந்து இங்கே வர்றதுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ டிராஃபிக் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு வகையில் ஆமாம் ஒரு வகையில் பெருமையாக இருந்தாலும் நம்ம அந்த வளர்ச்சிக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம இன்னும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நிறைய பெருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேலூரில் வந்து கோஸ் உயர்தர வகுப்பினருக்கு இன்னும் வந்து விமான நிலையம் இல்லையே என்ற ஒரு குறை இருக்குது அது விமான நிலையம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆமாம் சிஎம்சி விஐடி வந்து போகிறவங்களுக்கு இல்லை கோல்டன் டெம்பிள் வர்றவங்களுக்குலாம் ரொம்ப பயன்படும் அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து லெதர் இண்டஸ்ட்ரி மற்ற இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கும் அது வந்து இட் வில் ஹெல்ப் தி டெவலப்மெண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு விமான நிலையம் வந்து அது வந்து ஆமாம் அது வந்து இட் வில் மேக் இட் ஈஸி ஃபார் பீப்புள் டு கம் அண்ட் கோ அது ஒன்று அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த லோக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் நீங்கள் முன்னால் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இந்த இருக்கிற ஆமாம் ஆமாம் அந்த வசதி ஆமாம் பல மெட்ரோலாம் இப்போ திங்க தேவைப்படாது பட் இன்னும் வந்து உள்ளே இருக்கிற ரோட்ஸ்லாம் பெருசாக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் லோக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது டிரான்ஸ்போர்ட் வசதி டிரான்ஸ்போர்ட் வசதி அதாவது கொஞ்சம் ரோட்ஸ் எல்லாம் வைடன் பண்ணி புது ரோட்ஸ் கிரியேட் பண்ண வேண்டியது பட் ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்னும் இருக்குது இந்த குடிநீர் பிரச்சனைகளாக இருக்குது கொசு பிரச்சனையாக இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம நிறைய முன்னேற்ற வேண்டியிருக்கும் ஒரு நம்ம ஒரு இன்னும் பெரிய நகரம் ஆகணும்னா இன்னும் நிறைய செய்ய வேண்டியிருக்கு கண்டிப்பாக ஒவ்வொன்றாக கண்டிப்பாக வளரும் கண்டிப்பாக விமானங்களையும் உங்களுடைய ஆதரவாதத்தில் வந்து சேர்ப்பது வார்த்தைகள் ஹலோ விஐடி இன்னொரு மிகப்பெரிய சாதனை தான் ஆளுமை ஆளுமை ஒன்று துவங்கிய பிறகு பல்வேறு விதங்களில் அதனுக்கு மாணவர் மத்திய வரவேற்பு இருந்து கொண்டிருக்கேன் அதுவும் பல்வேறு வசதிகளும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இந்த ஆளுமையில் உங்கள் கிடைத்த அனுபவங்கள் அதாவது அந்த முன்னாள் மாணவர் சங்கம் இந்த அலுமினிய அசோசியேஷனை பற்றி சொல்கிறீங்க நம்ம இதை வந்து இப்போ பெரிய அளவில் பண்ணுறோம் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போன வாரம் கூட நான் அமெரிக்காவுக்கு போயிருந்தேன் நானும் தலைவரும் அமெரிக்காவுக்கு போயிருந்தோம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்டன் நகரத்துலேயும் சான் பிரான்சிஸ்கோ நகரத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நம்ம விஐடியில் போய்ட்ட மாணவர் அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க விஐடியில் நாங்கள் இப்போ இந்த சான் பிரான்சிஸ்கோ போனால் ஒரு நூறு பேர் எல்லாம் தான் குடும்பத்தினரோட வந்து எங்களோட ஆமாம் எங்களோட வந்து தீபாவளியை கொண்டாடினாங்க நாங்கள் அவங்களோட போய் தீபாவளி கொண்டாடணுன்னு சொல்லணும் இந்த மாதிரி ஜெர்மனி பல நாடுகளில் வந்து நம்ம வந்து சாப்டர் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அலுமினி அசோசியேஷன் சாப்டர் அமெரிக்காலேயே வந்து நிறைய இருக்குது ஆமாம் இந்த கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்லேயும் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த அதுவும் நம்ம துபாயில் ஒரு நல்ல சாப்டர் இருக்குது இங்கே சிங்கப்பூரில் பெரிய சாப்டர் இருக்குது இந்தியாவிலேயும் நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்குது இப்போ டெல்லி சாப்டர் கோயம்புத்தூர் சாப்டர் பெங்களூர் சாப்டர் கல்கட்டா சாப்டர் அப்படி நிறைய சாப்டர்ஸ் வந்து இப்போ கிரியேட் பண்ணி நல்ல ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் உருவாக்கியிருக்கோம் வேதரோட சொல்லுவோம் அடிக்கடி எதுக்கு இந்த மன நிறைவு வெளிநாட்டில் போனால் அங்கேருந்து என்னோட விஐடி மாதிரி வந்து பேசுகின்ற போது மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஆமாம் விஐடினுடைய வெற்றியே நம்ம அலுமனையினுடைய வெற்றியை பொறுத்து தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து நம்ம இங்கே படித்த மாணவர்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறாங்களோ மிகப்பெரிய ஆமாம் தட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் ஆன் விஐடி சக்ஸஸ் அலுமனை சக்ஸஸ் இஸ் விஐடி சக்ஸஸ் ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு நெட்ஒர்க் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதை இன்னும் மென்மேலும் பெருக்கணும்னு நாங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக ஹலோ எத்தனையோ புத்த புத்தகங்களை படித்திருப்பீர்கள் அப்படி உங்களுக்கு பிடித்த புத்தகம் எது அல்லது உங்களை மாற்றிய புத்தகம் எது நான் சிறு வயதிலேயே இப்போ படித்த புத்தகம் வந்து மை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வித் ட்ரூத் சத்திய சோதனை மகாத்மா மகாத்மா காந்தியினுடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி எனக்கு இந்த பயோகிராஃபினாலே ரொம்ப பிடிக்கும் வாழ்க்கை வரலாறு அதுவும் சுயசரிதைன்னா இன்னும் பிடிக்கும் அதுலேயே வந்து அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவரே ஹீ வுட் ஹாவ் பின் இன்ஸ்பயர்ட் பை அதர் கிரேட் பீப்புள் நமக்கு அவர் கிரேட் பீப்புள் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சுயசரிதையில் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமெரிக்காவில் வந்து லீ அயக்கோக்கான்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து இந்த ஃபோர்ட் கம்பெனியினுடைய ப்ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தார் பின்னாடி கிரைஸ்லர் இந்த கார் கம்பெனிலாம் ப்ரெசிடெண்ட் இருந்தார் அதில் வந்து நான் காலேஜ் படிக்கிறப்ப அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் படிப்பேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க
அதை வந்து நாம வந்து அந்த மாதிரி படித்து தெரிஞ்சுக்கணும் மிகப்பெரிய ஒரு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய அந்த வலிமையை அவருக்கு அப்பயே அந்த ஆமா சிறு வயதுல இருந்து வந்து அந்த அந்த வலிமை மன வலிமையை வந்து அவர் பெற்றிருந்தாரு அதே மாதிரி வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் நான் நேர்மையை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டேன் வாய்மையை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டேன்னு ஒரு அந்த மன திடம் உப்பு சத்தியாகிறது அந்த வார்த்தை வரும் ஆமா நேர்மை தந்து எதற்காக உண்மை விட்டுக் கொடுக்க கூடாது அப்படின்றது உப்பு எடுப்பார் ஆமாம் நிறைய ஒரு பத்திரிகை செய்யணும் ஸோ அந்த மாதிரி நாம் வந்து அந்த எனக்கு அந்த மாதிரி புக்ஸ் படிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த வாழ்க்கை வரலாறு சுயசரிதை வாழ்க்கை வரலாறுலாம் ரொம்ப மகாத்மாவுடைய கருத்துக்கள் ஹலோ வணக்கம் அறிவோ மறுவியல் எங்கிருந்து பேசுறீங்க சரி சார் பேசலாமா சொல்லுங்க சொல்லுங்க உங்க கேள்வி என்ன சொல்லுங்க வந்திருக்கீங்களா <laughs> 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 இந்தியாவின் முதுகெலும்பு விவசாயம் ஆனால் அண்மை காலமாக விவசாயம் செய்கிற மக்களுடைய எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டே வருகிறது என்ன பிரச்சனை என்று நாம் ஆராய்கின்ற போது அதாவது இங்கே பத்து ஏக்கராக இருக்கிறது என்றால் இருபது பேர் சொந்தக்காரர்களாக இருப்பார்கள் ஒரு பண்ணை முறை நம்மால் கொண்டு வர முடியவில்லை ஏன்னா பண்ணை முறை இருந்தால் தான் மிஷினரிஸ் கொண்டு போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் இவ்வளோ சிக்கல்களுக்கு மத்தியிலும் ஏதோ விவசாயம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று தான் சொல்ல முடியும் இன்னும் எந்தெந்த விதத்தில் இந்த விவசாயத்தை மேம்படுத்தி இன்னும் வேலை வாய்ப்பு அல்லது எக்கனாமிக்கலாக அதை வளம் பெற முடியும் என்ன யோசனைகள் செய்தால் சரியாக இருக்கும் நல்ல கேள்வி இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நீங்களே ஒரு 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 பிரச்சனை சொன்னீங்க விவசாயத்தில் இருக்கிறது அதாவது இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆஃப் லேண்ட் என்பது ஆளுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் வேறு விஷயம் நீங்கள் ஆமாம் நூ நூறு இல்லை ஆயிரம் ஏக்கரெல்லாம் வச்சுருக்கோம் அந்த லேண்ட் சீலிங் ஆக்டெல்லாம் இல்லை எனக்கு கூட வேலை செய்கிற ஒருத்தர் சொன்னார் எங்கள் அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நாங்கள் நானூறு ஏக்கர் வச்சுருந்தோம் எத்தனை பேர் வேலை செய்கிறாங்கன்னு யாரும் வேலை ஆளை கிடையாது ஏன்னா எல்லாம் மிஷினரி நீங்கள் அவங்க விதை தூவுறதுலேருந்து எல்லாம் வந்து ஏரோப்ளைனில் பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஒரு சின்ன ஏரோப்ளைன் வச்சு விதை தூவுறது ஆமாம் பெட்டு ஆமாம் இல்லை ஆள் உள்ள விழுந்துங்க ஃபர்டிலைசர் போடுறது அந்த மாதிரி பெரிய அளவில் பண்ணுறாங்க சரி அதை விட்டுருவோம் நமக்கு அது ஒத்து வராத எக்ஸாம்பிள் நம்மளை பொறுத்து வரலாம் விவசாயிகளுக்கு முக்கியமான பிரச்சனை வந்து தண்ணி இல்லாத பிரச்சனை அதை வந்து நம்ம வந்து தீர்த்து வைக்கணும் அது ஆமாம் இப்போ நம்ம இஸ்ரேலில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நிறைய டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பாலைவனத்தையே வந்து அவங்க வந்து மாற்றி மாற்றியிருக்காங்க அந்த மாதிரி அங்கே இருக்கிற டெக்னாலஜிஸ்லாம் நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் இங்கேயே நம்ம தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி நல்லா பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி வெரி குட் ஆமாம் எம்எஸ்எஸ் ரிசர்ச் சென்டர் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த தேவையான ரிசோர்ஸஸ் அதான் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம நல்லா ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டிஸ் அதை வந்து நம்ம வந்து ஹைப்ரிட் வெரைட்டிஸ் ஏன்னா இந்த நோய் தாக்க இல்லாமல் இருக்கிறது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த நம்ம வீட்டில் கொஞ்சம் பண்ணுறோம் பிளான் டயர்ட் ஆகிறது பட் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி போன்ற இடத்துல பண்ணுறது அதை வந்து நம்ம என்னென்னா நிறைய வந்து லேப்ஸில் நல்லா இருக்குது அதை வந்து விவசாயிகளுக்கு போய் சேர்றது இல்லை அதை வந்து நாம் வந்து அதை கொண்டு வரணும் அந்த டெக்னாலஜி வந்து டவுன் டு அதை வந்து போய் அந்த விவசாயி விவசாயிக்கு வந்து கடைசியில் வந்து சேர்றது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இந்த இப்போ இந்த உழவர் சந்தை மாதிரி அந்த கான்செப்ட் வந்து நிறைய பெருகணும் ஏன்னா இப்போ விவசாயிகள் வந்து நல்லா கொண்டு வர விளைவு வந்து எலிமினேட் த மிடில் மேன் இவங்களுக்கு வந்து விவசாயிக்கு தான் மேக்ஸிமம் அந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கும் நேரடியாக போய் சேர்ந்ததுன்னா அவங்களுக்கு அந்த அந்த மகிழ்ச்சி அது அந்த அந்த இட் மேக்ஸ் இட் வயபிள் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த விவசாயம் பண்ணுறது இப்போ ஒரு இது இன்னொரு பிரச்சனை வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கிறது வந்து ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் தக்காளி எடுத்துருந்தோம் தக்காளி வந்து சில சமயத்தில் வந்து கண்ணாமணான் வளையம் இவங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா பல நேரத்தில் வந்து நாங்கள் ரோட்டில் கொட்டி கிடக்கும் மாடு சாப்பிடும் அந்த நேரத்தில் பல நேரத்தில் தக்காளி வேலை கட்டிங்கன்னா நூறுரூபா நூறு கிலோ அது என்ன காரணம் அது வந்து விளையிற நேரத்தில் நம்ம எடுத்து கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் கிடையாது வருஷம் பூரா வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக சப்ளை வர மாதிரி இருந்தால் கன்சியூமரும் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டாங்க ப்ரொடியூசரும் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டாங்க இங்கே ஃபார்மர்ஸும் சரி பொதுமக்களுக்கும் வந்து பொதுமக்கள் நாம் அவன் நூறுரூபா வேணும்னா என்ன நம்மளுக்கு வரணும் வெங்காய பிரச்சனை
அது கவர்மெண்ட்டும் பண்ணலாம் ப்ரைவேட்டை கவர்மெண்ட் என்கரேஜ் பண்ணி இப்போ இந்த சப்போர்ட் சப்போர்ட் பண்ணி ஆமாம் அது அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் கொண்டு வந்தால் விவசாயிகள் கண்டிப்பாக நிறைய இந்த நெல் கொள்முதல் கூட எடுத்துக்கிட்டு போகும்போது இன்னும் அங்கே வைக்கிறது இடம் இருந்துச்சு ஆமாம் போகிற நிலமையும் இன்னும் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அந்த அந்த ஸ்டோரேஜ் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணால் நிறைய உங்களுக்கு விவசாயம் வளர வேண்டும் அதுதான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உணவு ஆமாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எந்த யோசனையும் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டியது ஹலோ ஏன்னா பல துறையில் நீங்கள் பதிவு வகித்தது உண்டு ஒரு கேள்வி என்னவென்றால் ஒரு மாணவனாக இருந்த காலகட்டம் குடும்ப தலைவனாக இருந்து கொண்டிருந்த காலகட்டம் டிஇடி துணைத் தலைவராக இருந்து கொண்டிருந்த காலகட்டம் மூன்று வெவ்வேறு நிலைகளில் உங்களுக்கு மன நிறைவை தந்தது எந்தெந்த காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஒவ்வொரு காலத்திலையும் வந்து ஒவ்வொரு விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் சொல்லலாம் மோஸ்ட் ஐ என்ஜாய் இஸ் வாட் ஐ டூ ரைட் நான் அதாவது இது சொல்லுவாங்க இட்ஸ் வெரி ரேர் தட் யூ கெட் டு டூ வாட் யூ லவ் அந்த மாதிரி வந்து நான் எதை விரும்புகிறனோ இது வந்து இந்த கல்வி துறையில் இருக்கிறதுன்றது எனக்கு ரொம்ப விருப்பமான ஒரு செயல் மாணவர்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணணும் மாணவர்களுக்கு புதுமையான நிறைய பொருள் கொண்டு வரணும் ஆமாம் அந்த இனோவேஷன் அண்ட் எஜுகேஷன் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமானது அதனால் இருக்கிற அந்த பதவி தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக இந்த பதில் நீண்டு நீண்டு நிறைய மாணவர்களுக்கு இன்னும் வித்தியாசம் பல அமைப்புகள் கொண்டு வர வேண்டும் வாழ்த்துக்கள் ஹலோ ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கனவு உண்டு டிஇடி அடுத்த கனவு என்ன அடுத்த மூன்று அல்லது ஐந்து வருடங்களுக்கு எதிர்கால லட்சியம் அடுத்த எந்த நிலைக்கு கொண்டு போக போகிறோம் உங்களுடைய கனவு என்ன என்னுடைய கனவு விஐடி மேலே கொண்டு போகணும்னு சொல்லுவேன் இப்போ விஐடினுடைய கோல்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நம்ம வந்து இந்த டாப் டூ ஹண்ட்ரட்னு சொல்லுவாங்க உலக தர பட்டியலில் விஐடியை கொண்டு போனது இதுவரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாப் டூ ஹண்ட்ரடில் இந்திய பல்கலைக்கழகங்கள் இன்னும் இடம் பெறலை அதை வந்து விஐடி கொண்டு போகணும் அதுக்கான முயற்சிகள்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அது வந்து ரொம்ப கடினமான ஒன்று ஏன்னா வந்து நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆராய்ச்சிக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ரிசர்ச்சுக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு மேக்சிமம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷ்னலைசேஷன் எவ்வளோ வந்து வெளிநாட்டு மாணவர்கள் எவ்வளோ வந்து இங்கே படிக்கிறாங்க வெளிநாட்டு ஆசிரியர்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்ற மாதிரி நிறைய ஒரு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது கால்குலேஷன்ஸ் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஆராய்ச்சி தான் முக்கியமானது இதில் இதில் ஆராய்ச்சியில் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆராய்ச்சிக்கு வந்து நிறைய பணம் தேவை உங்களுக்கு வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தேவை அதை வந்து பல ஆயிரக்கணக்கான கோடிகள் தேவை அதை வந்து நம்ம உடனடியாக பண்ண முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கால காலம் எடுக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு அந்த சயின்டிஸ்ட் நிறைய பேர் வேணும் நம்ம ஃபேக்கல்ட்டி கம் சயின்டிஸ்ட் ப்ரொஃபஸர் கம் சயின்டிஸ்ட் நிறைய பேர் வேணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வந்து நம்ம இருக்கிற ப்ரொஃபஸர்ஸே நம்ம வந்து இன்னும் பேப்பர்ஸ் நிறைய ஆராய்ச்சி கட்டுகள் எழுதுக நம்ம நிறைய என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்குறோம் ப்ரெஷரும் கொடுக்குறோம் அது இல்லாமல் வந்து வெளியே இருந்து நிறைய பேரை கொண்டு வரோம் இந்த மாதிரி இந்த ஆராய்ச்சி இங்கே வந்து பண்ணுங்க அப்படின்னு கொண்டு வரோம் ஸோ இந்த இந்த இதுதான் நம்ம விஐடியுடைய கனவு ஆமாம் ஆராய்ச்சி மூலமாக ஆமாம் இன்னும் நிறைய ரெப்புடேஷனை கெயின் பண்ணி நம்ம புகழை கொண்டு வந்து அடுத்து வந்து நம்ம வந்து உலகளாவிய லெவலில் இப்போ நம்ம வந்து இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் யூனிவர்சிட்டிஸில் இருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சியில் நம்ம நல்ல பேர் வந்துருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கோப்பஸ் இண்டஸ்ட்ரி பல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆராய்ச்சின்னா வந்து சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி தான் பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு போக இன்றைக்கி ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி அதையும் பார்க்கணும் அதாவது நம்ம ஐஐடி போன்ற பல்கலைக்கெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி ஆராய்ச்சி அதிகமான நமக்கு வந்து இருக்கிற ஐஐடியில் இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு ஐஐடி தான் நமக்கு மேலே இருக்காங்க ஐஐடி கரக்பூரும் ஐஐடி டெல்லியும் தான் மற்றபடி ஆராய்ச்சி இந்த ஸ்கோப்பஸ் இண்டெக்ஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த இது ப ஆ அதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட ஐஐடி மெட்ராஸை விட கூட தாண்டி வந்துட்டோம் அதனால் வந்து நமக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம வந்து முதல்ல இந்தியாவிலேயே நம்பர் ஒன்னாக வரணும் இந்த ஆராய்ச்சியை பொறுத்த வரணும் அப்படின்றது நம்ம முதல் அடைய போகிறோம் அந்த குறிக்கோளை அடைந்த பிறகு உலக அளவில் இந்த டாப் டூ ஹண்ட்ரடில் வரத்துக்கான பணம்ன்றது அடுத்தடைய கனவும் கூட அது அது கண்டிப்பாக அனைவரும் ஆசீர்வாதத்தோடு அது கண்டிப்பாக நிறைவேறும் அடுத்த கால ஹலோ ஆ வணக்கம் அறிவோம் அறிவியல் ஹலோ ஆ சொல்லுங்கள் உங்கள் பேரை சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க மகாலட்சுமி ஊசூர்லேருந்து பேசுங்க சரி நான் வஜாட்டு பேசலாமா இப்போ ஆ
நிகழ்ச்சியை பற்றி தான் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் அறிவியல் என்ற வார்த்தையோடு இந்த நிகழ்ச்சியை துவங்கினோம் ஆரம்பிக்கும் போது சொல்கிற செய்தி அறிவியல் வைத்துக் கொண்டு எவ்வாறு தள்ள முடியும் பிஞ்சு போனால் பத்து வாரம் நடத்த முடியும் பதினைஞ்சு வாரம் நடத்த முடியும் என்று பேசியவர்களும் உண்டு ஆனால் இவ்வளோ தூரம் நாங்கள் நிகழ்த்தி கொண்டதெல்லாம் நேரனுடைய ஆதரவு தான் கிட்டத்தட்ட நூறு நூற்றி பத்து வாரங்களில் இன்று நாம் அடைந்திருக்கிறோம் என்றால் நேரனுடைய மிக முக்கியமான காரணம் அந்த அளவிற்கு இந்த நிகழ்ச்சி இடையிடையே சில வீடியோஸ்கள் இன்னும் வேந்தருடைய அவருடைய எழுபத்தஞ்சாவது வாரம் நூறாவது வாரம் பேட்டிகள் இன்றி பல்வேறு விதங்களில் நாங்கள் கொண்டு வந்து இன்று நூற்றி பத்தாவது வாரத்தில் இந்த அறிவோ மறைவு நிகழ்ச்சி எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சி பற்றி தங்களுடைய கருத்துக்கள் முதல்ல நான் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கணும் ஏன்னா இது வந்து அவ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ எழுதி கிடையாது ஏன்னா நம்ம வந்து சினிமா பாட்டு அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கும் அறிவியல் அப்படின்னாலே வந்து நாம் நினைக்கிறது நம்ம நினைக்கிறது வந்து அறிவியல்னா யார் போய் பார்க்க போகிறாங்க அப்படின்னு அதை வந்து நீங்கள் மாற்றி காமிச்சிட்டீங்க ஐயோ டிஸ்ப்ரூவ் தட் மித் இப்போ வந்து நீங்கள் அறிவியல்ன்றப்போ நீங்கள் வந்து அது வந்து எவ்வளோ ப்ராக்டிக்கல்ன்றது தான் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நான் பார்த்தோம் உங்கள் ப்ரோக்ராமினுடைய இதெல்லாம் அது ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய பேர் வந்து அறிவியல்னா ஏதோ புக்கு சம்மந்தப்பட்டதுன்னு நினைக்கிறாங்க தே டோன்ட் நோ த ரிலவன்ஸ் டு ப்ராக்டிக்கல் லைஃப் ஒரு கிளாஸோடு முடிஞ்சு போகிற ஆமாம் அது வந்து நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு எவ்வளோ வந்து பயன்படுதுன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது அது இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் தான் நல்லா கொண்டு வந்திருக்கு அதை நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் இது வந்து இன்னும் வந்து நிறைய வருஷம் கண்டினியூ ஆகணும் இன்னும் பெருசாக வரணுன்றது என்னுடைய நம்பிக்கை ஏன்னா அது கண்டிப்பாக நிறைவேறும் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நேர்களும் வந்து நிறைய வந்து கற்றுக்கணுன்ற அந்த ஆர்வம் இருக்குது மாறி இருக்குது பெற்றோர் நிறைய பேர் சொல்லி ஃபோன் பண்ணும்போது எங்கள் பசங்க எப்போ வந்து பாட்டு காமெடியை பார்த்துட்டு உங்கள் ப்ரோக்ராம் வந்து எங்கள் பசங்க உட்காந்துடுறாங்க கேல்குலேட்டர் எடுத்து உட்காந்துடுறாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அது அந்த அது அதுதான் முக்கியமானது ஏன்னா நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இருக்க இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசுகிறப்ப நிறைய வந்து நம்ம இந்தியாவை முன்னேற்றணும் சேவை செய்யணும்னு எப்படி இந்தியா முன்னேறும் நம்ம எல்லாரும் வந்து அந்த நாலேஜ் கொண்டு வரணும் இட் இட் ஷுட் பிகம் அ நாலேஜ் பேஸ்ட் சொசைட்டி அதாவது அறிவை சார்ந்த ஒரு சமுதாயமாக நாம் மாறணும்னா இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்க <laughs> 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 சரிங்க <laughs> வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை எடுக்கிறது பேஸ்ட் ஆன் த நீட் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து பிஹெச்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு என்ன வேகன்சிஸ் இருக்கோ அது இருந்தால் தான் எடுக்கிறோம் அனைமா இந்த வருஷம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும் டிசம்பரில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும் ஜனவரி அட்மிஷனுக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் வெப்சைட்டை ரெகுலராக பார்த்துட்ருங்க விஐடி வெப்சைட்டை நாங்கள் நியூஸ் பேப்பர்லேயும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறோம் கண்டிப்பாக வந்து ஹிந்து போன்ற நியூஸ் பேப்பரில் கண்டிப்பாக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுப்போம் நீங்கள் கொஞ்சம் டிசம்பர் எண்டில் அந்த மாதிரி பாருங்கள் டிசம்பர் எண்டில் மிடில் டு டிசம்பர் எண்ட் ஆஃப் டிசம்பர் நண்பர்கள் மூலம் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ஒரு மணி நேரம் நாம் பொதுவான எல்லா தகவல்களையும் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் இந்தியாவோட வளர்ச்சி டிஐடியோட வளர்ச்சி இப்படி பல நேரங்கள் நாம் எங்களுக்காக நேரத்தை ஒதுக்கி பல பிஷியான செடிகளும் அறிவோ மறைவு நிகழ்ச்சிக்காக நேரத்தை ஒதுக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்தை பகிர்ந்து கொண்டதற்காக அறிவோ மறைவு நிகழ்ச்சி சார்பாகவும் சிட்டி சேனல் சார்பாகவும் நேர்கள் சார்பாகவும் மலிவான நன்றிகளை அன்போடு சமைத்து பெருமகிழ்ச்சி நன்றி சொல்ல இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு அளிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ
நாளைக்கு எங்களை எதிர்பார்க்க வேணாம் ரத்தவோட கல்யாணத்துக்கு நகை வாங்க ஒவ்வொரு ஜுவல்லரியா ஏறி இறங்கணுமே எதுக்கு பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ள தேடுறத விட கஷ்டம் அவ கல்யாணத்துக்கு நகை எங்கிருந்து வாங்குறதுன்னு நீங்க இந்த ஊருக்கு புதுசு போட்டிருக்க தங்கத்துக்கு ரொம்ப குறைஞ்ச வேலை ஜாய் லூக்கஸ்ல தான் வித் கிளியர் பிரைஸ் டேக் இது ஒரு சின்ன குழந்தை கூட தெரியுமே கேரண்டி லோ பிரைஸ் கிளியர் பிரைஸ் டேக் பார்க்கும்போது மனசு சொல்லும் ஜாயாஸ் ஜோயாஸ் வேலூரில் வேலை வாய்ப்பு விரைவில் வேலூரில் துவங்கவிருக்கும் பிரம்மாண்டமான ஆடைகள் உலகம் பட்டு சேலைகளின் பிறப்பிடம் காஞ்சிபுரம் பச்சையப்பா சில்க்ஸ் வேலூர் ஷோரூமில் பணிபுரிய ஆட்கள் தேவை ஆண் பெண் இருபாலருக்கும் வேலை வாய்ப்பு திறமைக்கேற்ற பதவி திறமைக்கேற்ற ஊதியம் அனுபவம் உள்ளவர்கள் மற்றும் அனுபவம் இல்லாதவர்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு வயது வரம்பு பதினெட்டு வயது முதல் நாற்பது வயது வரை சேல்ஸ் மேன் மற்றும் சேல்ஸ் கேர்ள் கேஷியர் அக்கௌண்டன்ஸ் பில்லிங் செக்யூரிட்டி மெயின்டெனன்ஸ் ஹவுஸ் கீப்பிங் இப்படி அனைத்து பிரிவுகளுக்கும் வேலை வாய்ப்பு இஎஸ்ஐ பி மற்றும் பிற சலுகைகளும் உண்டு விவரங்களுக்கு நைன் என்ற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நெசவாளி <laughs> நினைச்சுக்கிட்டேன் <laughs> <laughs>